नमस्कार स्वागत चैनल एनिमल्स एंड पेट्स उथ पार्क आगे दिन कि बलवार चेष्टा कर डग शो सम्बन्धे आगेकार दिन पुरान दिन डग शो आज के भारतवर्षे डग शोर इतिहास नहीं कि आसले डग शोर इतिहास शुरू कर ब्रिटिश साम्राज्य आज के डग शोर जो सृष्टि पृथ्वी ये क्योंकि ब्रिटिश थे शुरू होदेशे ये खूब ही एस्टाब्लिश छोदेश एस्टाब्लिश है तक भारतवर्षे ओरा राजत्व कर प्रथम भारतवर्ष ओर अधीने एवं तक का दिन जो बड़ो बड़ो साहेबरा लर्डरा जो भारतवर्षे आसे एवं एखने तर आस्थाना गाड़े एवं ओर बसबाश योग्य परेश तैरी से मध्य ओर जेमन आज के छोटो कलकता नहीं बोलिए बहु क्लाब भारतवर्षे एवं कलकता सैटारे क्लाब कैलकाटा क्लाब बेंगल क्लाब सब जेम सृष्टि अनेक आो क्लाब सारा पृथ्वी कुमार सारा भारतवर्षे उठीते ही बोल पहाड़े बोल जत मान भारतवर्षे बड़ बड़ो शहर ये क्योंकि ब्रिटिशर एक बनोदर जमे एवं ओरा जे जे जिन देशे करते अभ्यस्त से चालू कर मध्य कैन क्लाब एवं डग शो ये ब्रिटिश दे भारतवर्षे मान और मान जदिव मैं ये इतिहास नहीं मान जे कैनल क्लाब सब अर्गानाइजेशन यब चला तर खूब एक माथा बता नहीं इतिहास मुझे दीते ही मे कितु डक्शो तो एक इतिहास कि डक्शो एखने एवं कौन जैगे छो से जैगे कौन जैगे नहीं आसते पे से एक जाना दरकार क्यों ना क्यों तो शिखिए जेम सब किस काउंट प्लेस शिखते हैं प्रथमवार कि प्रथमवार शिखते हैं तेमी डक्शोटा शिखे ब्रिटिश हाथ तो। कलकता कैन क्लाब कलकाटा कैन क्लाब जैसे बोले एट हम भारतवर्षे सब पुरान कैनल क्लाब अब इंडिया भारतवर्षर जे मेन पेरेंट बडी तैरि से ब्रिटिश साम्राज्य तैरि एवं कलकता और कैपिटल छो एक समय बहुदिन से अर्थे कलकता कलकता कैन क्लाब भारतवर्षे मान अन्न्य सब कैन क्लाब पुरान मैदान जेटा जुएल्स इन द्राउन अब द्रिटिश राज जे एक विशाल जे मैदान जेखने एक ओपन स्पेस शहरे से कलकाटा कैन क्लाब एक पार्मान्ट टेंट आई से समय आज अब्दि से टेंट और से जगह एख पर्त कैन क्लाब आदि विशेष को एक्टिविटी है ना क्यों आज अब्दि ये मान किटी एवं किसण कि मत मानसिकता एखानकार कूक प्रेमी तैरी करते खूब दुर्भाग्यजनक जो इतिहास मध्य बोलते चाहिए जो भारतवर्ष स्वाधीन है उन्नीस सतचल्लिस साले तक समय मेजर और गोल्ड स्मिथ बोले एक बदलोक ब्रिटिश वनार जद धारणा वनर जो मिसेस मिसेस गोल्ड स्मिथ जो परवर्तकाले कैन क्लाब चालिए उन्नी 
ইউরোপেরই এক দেশের মন বোধহয় স্পেনের বা এইরকম কিছু একটা হবে তা মেজর গোলস্মিথ একজন জাজ ছিলেন ব্রিটিশ আমলে এবং আমি ওনার বিষয়ে জানতে পারি আমার গুরু মিস্টার আর টি মিচার আমার মেন্টার যিনি আমাকে এই ফিল্ডে অনেকটাই নলেজ শেয়ার করেছেন অনেকটা ইতিহাস শেয়ার করেছেন এবং আজকে যে জায়গায় যেটুকুনি আমি জেনেছি বা শিখেছি খুবই অল্প যদিও সেটা ওনারই অনুপ্রেরণায় এবং ওনারই আশীর্বাদে আমাকে আমি যখন নাইনটি ওয়ানে তখন আমি জাজ হয়ে গেছি আমি খুবই অল্প বয়সে এবং অল্প সময়ের মধ্যে জাজ হয়েছিলাম এবং সেটার জন্য আমি বলবো তারা তাদের কাছে আমি ভীষণ ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ তো উনিশশো একানব্বই সালে যখন আমি হংকংয়ে জাজিং করতে যাই তখন ওরা আমাকে একটা ক্যাটালগ একটা বই যাতে ক্যাটালগ বলতে যেটা ডকশোর একটা ম্যাগজিন মানে যাতে সব কেন্দ্র পুকুরের নাম টাম যারা পার্টিসিপেট করছে তো সেইখানে আমি দেখি উনিশশো একান্ন সাল মেজর গোল স্পিন একজন ইন্ডিয়ান হিসেবে ওখানে লাস্ট জাজিং করেছিলেন হংকং আপনারা জানেন যে ওটা ব্রিটিশ রুলে ছিল এবং এই মানে দু দশক বা তার কিছু আগে ওটা চায়নাকে চায়নার হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে তার আগে অবধি কিন্তু ওখানে ব্রিটিশ রাজত্ব ছিল তা আমি যখন নাইনটি ওয়ানে গিয়েছিলাম তখন ওটা ভেরি মাচ একটা ব্রিটিশ রুল এবং ওদের কেন ক্লাবটা স্ট্যানলি স্ট্রিটে ওদের আমি ছিলাম একটা কসবে বে তে লুকওয়াক হোটেল ছাব্বিশ তলায় তো খুবই একটা ব্রিটিশ চালিত একটা কেন ক্লাব এটাই আমার ওই বয়সে আমি মানে দেখেছিলাম যে কীরমভাবে এবং যিনি চালাতেন তিনিও একজন ব্রিটিশ মহিলা এবার তখনই দেখেছিলাম যে চল্লিশ বছর আগে আমি একান একানব্বই সালে জাজিং করেছি আর একান্ন সালে মেজর গোল স্মিথ ওই ডকশোটাকে জাজিং করেছিল তার মানে তার পরবর্তীকালে যে ইতিহাসটা আমাদের কাছে পুরো পুরি জানা নেই ইচ্ছে করে সেগুলোকে আর মানে ছিল সবই ছিল সবই হয়তো থাকা উচিত আজও থাকা উচিত এবং দেখা যায় যে উনি চালাতেন তারপরে উনি মারা যাওয়ার পরে একটা ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি হয় কেন ক্লাব সেই মতন মানে তখনকার দিনে রাজা মহারাজা নওয়াব এরাই ছিল কেন ক্লাবে যুক্ত ছিলেন এবং তারাই দর্শ করতেন সাধারণ মানুষ খুব কম প্রায় না বললেই চলে খুব বড় লোক বাঙালি খুব বড় লোক ইন্ডিয়ান সারা ভারতবর্ষে তারাই শুধু এই সব স্পোর্টসে পার্টিসিপেট করত তারপরে সময় তালে তালে এই কেন ক্লাব নানান হাত ঘুরে যখন দেখা গেল যে এমন একটা সময় ছিল তখনকার দিনে তো করসপন্ডেন্স বলতে চিঠি এবং মানে সবাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কমিউনিকেশন একটা বিশাল প্রবলেম ছিল কি করে আপনি এই পোস্ট এর ওপর ডিপেন্ডেন্ট এবং কিভাবে ডকস চালাবেন তখনকার দিনে টেলিফোন বলতে ওই ল্যান্ডলাইন এবং ল্যান্ডলাইন ভীষণ এক্সপেন্সিভ এক্সরবিটেন্ট তো ল্যান্ডলাইনে ফোন করে করে চালানো মতন এ ছিল না আমি বেশ মনে আছে আমি যখন প্রথম রেজিস্ট্রেশন করি তখন চার টাকা একটা রেজিস্ট্রেশনে মোটে মোটে চার টাকা একটা ফি ছিল এবং কয়েকশো টাকা একটা কেন তারপর ইন্ডিয়ান মেম্বারশিপ ছিল যাই হোক উনিশশো আমি যখন সত্তর দশকে ডগ গেম জয়েন করি তখনও ডগ গেমটাকে সেরমভাবে ছড়ায়নি মানে এই অর্থে বলতে চাইছি যে তখন মেজর যে ডগ গেম মানে ক্যালকাটা ক্যালকাটার পরে কিন্তু ইস্টার্ন রিজেনে আর কোথাও রক্ষ হতো না আমাদের তারপরে আমি যা জানি ধরুন বম্বেতে ছিল মাইসোরে মানে ব্যাঙ্গালোরে ছিল এরকম এরকম কিছু কিছু যেখানে ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট 
তারপরে উটিতে তো ছিলই আমাদের দেরাদুনের ওখানে মুসুরিতে ছিল এরকম যেখানে ব্রিটিশরা ছিল সেখানে ওরা ডগস হতো এবার মানে যে শহরে শহরে ডগস হতো সেগুলো সব ব্রিটিশদের ঠিক হতো তার বাইরে আমরা বিশেষভাবে ডেভেলপ করিনি তো তখন একটা সময় এলো যে সাধারণ মানুষ খুব বেশি রকমভাবে এই ডগ গেমেতে ইনভলভ হতে লাগলো এবং আমার বেশ মনে আছে যে আমি যখন প্রথম কুকুর পুষি এবং আমাদের ক্যালকাটা কেন্দ্র ক্লাবে যাই তখন ক্যালকাটা কেন্দ্র ক্লাব শোটা খুবই ছোট্ট একটা শো ছিল এমন কিছু বিশাল কিছু ছিল না এখানে আর একটা কেন্দ্র ক্লাব ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কেন্দ্র আসলে স্বাধীনতার পরে আমাদের যে কেনেল ক্লাবটা ছিল সেটা দুভাগে ভাগ হয়ে যায় তখন ওটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কেন ক্লাব বলে একটা কেনেল ক্লাবের সৃষ্টি হয় এবং তাতে খুব এলিট লোকেরা মানে অনেক রাজা মহারাজা যে ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া এবং আমাদের কলকাতায় মিস্টার দিলীপ ঘোষ বলে এক পর্যন্ত ভদ্রলোক তিনি খুব অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ফ্যামিলি থেকে ছিলেন ওনার দাদার নাম ছিল অজয় ঘোষ উনি কেন ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার যাচ্ছি ছিলেন এবং মিস্টার দিলীপ ঘোষ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কেন ক্লাবের যাচ্ছি ছিলেন এবং কলকাতার ডকশোটা উনিই চালাতে তাম তা আমাদের মনে আছে আমরা যখন ওই ক্যালকাটা কেন ক্লাব ডকশোতে যেতাম তখন ওই সময়ই দেখা যেত যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ক্লাবের ডকশো হচ্ছে এবং ওই ডকশোটা আমাদের থেকে বড় ছিল এবং কোয়ালিটি কুকুর ওখানে যেত আজকে আমাদের এক্স সাংসদ এবং খুবই প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম স্টার মিসেস মুনমুন সেন উনি তখন ওই টেবিল ওয়ার্ক করতেন ওখানে সেও আমার মনে আছে তো ওখানে খুবই কোয়ালিটি কুকুর যেমন চাউ চাউ যেখানে এইসব ভালো কমেরে নিয়ান এবং নানান রকম রেয়ার ব্রিডস যেটা মানে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ফ্যামিলিরা কলকাতায় তখন পুস্ত সেগুলো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফিল্ম ক্লাবে ইস্যু হতো যাই হোক ওটা মিস্টার দিলীপ ঘোষ নিজে খুব ভালোই চালিয়েছিলেন যতদিন উনি পেরেছেন কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা গেল যে ক্যালকাটা কেন ক্লাব মানে একটা জোয়ার এলো যে জোয়ারে বহু লোক ক্যালকাটা কেন ক্লাবে যুক্ত হলো যেহেতু ওদের নিজস্ব একটা টেন্ট ছিল একটা ময়দানে নতুন জায়গায় একটা নিজস্ব একটা প্রতিষ্ঠিত একটা তাঁবু ছিল যেটা তে অ্যাক্টিভিটি করা যেত এবং ডকস হতো এবং অরিজিনালি তো ক্যালকাটা মানে কেন ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে ক্যালকাটা কেন ক্লাবই ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কেন ক্লাব যেটা হয় সেটা তো ওই কেন ক্লাব অফ ইন্ডিয়া ভেঙে গিয়ে এইবার দেখা গেল যে আমাদের এই যে মানে বড়োভাবে ডগ গেমটাকে ডেভেলপ হলো এবং হতে গিয়ে নানান জায়গা জায়গায় নতুন নতুন জায়গার ক্লাবের সৃষ্টি হওয়া শুরু হলো এটা মিসেস ও গোলসমিথ এর আমলেই হলো মিসেস ও গোলসমিথের ইতিহাসে বলি যে যখন এইসব নামারডোলের বাজারে যখন শেষ অবধি কেন ক্লাবকে একটা লাগাম ধরার জায়গা এলো তখন ওই মেজর ও গোলসমিথের ওয়াইফ মিসেস ও গোলসমিথ উনি কুনুরে থাকতেন সবাই মিলে কুন ওনার হাতে কেন ক্লাবটাকে সঁপে দেওয়া হলো যে উনি এই কেন ক্লাবটাকে চালাবেন এবং আমিত যতদিন উনি বেঁচে ছিলেন উনি খুব গ্রেস উনি এটা এটাকে চালিয়েছেন খুবই ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উনি ওনার ওখান থেকে ওনাকে সাহায্য করত মিস্টার থমাস ম্যাথিউস বলে আর একজন ভদ্রলোক যিনি কুনুরে থাকতেন এবং ওনার কিছু স্টাফ তো ছিলই অল্প বিস্তর যেসব নিয়ে উনি কেন ক্লাবের এই ডগ গেমটাকে একটা বহু মানে অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে চলে গেছিলেন এবং সারা ভারতবর্ষে ডগ গেমটাকে ডেভেলপ করার জন্যে মিসেস ও গোলসমিথের অবদান টা কোনোদিন ই আমরা ভুলতে পারবো না কিন্তু এই ইতিহাসগুলো আমাদের আজকের দিনের যে প্রজন্ম তার ইচ্ছাকৃতভাবে হবে বা ওরা চায় না কোনো কারণে 
এই যে কেরেনুতাপটা আস্তে আস্তে যে গ্রোথ যে ইয়ে যার ও যে সময় এটা টোটালি একটা মানে অনরারি ব্যাপার ছিল এবং অ্যামেচার ব্যাপার ছিল এখানে টাকা পয়সার কোনো ব্যাপার ছিল না এখানে আপনি যে কোনো সার্ভিস দিতেন সেটা অনরারি ক্যাপাসিটিতে কুকুর ডকসয়ে আসত যে এবং যারাই পরিচালনা করত তারা কোনো দিন কোনো অর্থের বিনিময় করত না যারা যাই হতো তাদের কষ্ট করেই ইয়ে তখনকার দিনে ডকসোতে জাজ খুব কম ছিল এবং যারা যাজ ছিলেন তারা বয়স্ক সিনিয়র লোকেরাই যাজ ছিলেন তারা বেশি ট্রাভেল করতে চাই তো আমি জাজ হলাম তখন আমার খুবই অল্প বয়স এবং আমাকে কিছু লোক খুব স্নেহ করে আমাকে অনুপ্রাণিত অনুপ্রাণিত করেছিল যে আমি যেন জাজ হই এবং জাজ হওয়ার পর আমি অনেক কেন্দ্র ক্লাবে সূচনার সঙ্গে আমি যুক্ত তা আজকে সেগুলো তো গল্প কথা সেগুলো আমি খুব একটা যে মানে তাও মানে ইতিহাসের তাগিদে আমি এগুলো একটু মেনশন করি যেমন ধরুন তখন আমাদের সময় একটা শো হতো মিসেস ও গোলস্মিথ মারা গেলেন এবং তখন আমরা গোলস্মিথ মেমোরিয়াল ডক শো কলকাতাতে চালাতাম ক্যালকাটা কেন বন্ধ হয়ে গেছিলো মানে কোর্ট কেস ইত্যাদি হয়েছিল এবং যে কারণে ক্যালকাটা কেন বন্ধ ছিল সেই সময় কলকাতায় কোনো ডক শো হওয়ার কোনো স্কোপ ছিল না গোল্ডস্মিথ মেমোরিয়াল ডক শো করে আমরা সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে ডক শো করা শুরু করলাম এটা গেল একরকম একটা দিক এরপরে ক্যালকাটা ক্যানাইন ক্লাব বলে একটা ক্লাবের সৃষ্টি হয় যার আমি ফাউন্ডার সেক্রেটারি এবং আমি তখন বাচ্চা ছেলে আমি ক্লাবটা যখন করবার জন্য একটা উদ্যোগ নিলাম এবং আমি আমার গুরুজনদের মানে যারা এই লাইনে অনেক সিনিয়র লোক তাদের কাছে গেলাম অ্যাপ্রোচ করলাম তারা রাজি হলো তারা বললো দেখো এই ক্লাব কিন্তু কিছুই নেই একদম তখন তো ক্যালকাটা কেন ক্লাব বন্ধ কিন্তু ডগ গেম চলতে হবে মিসেস দ্য গোলস্মিথ মেমোরিয়াল শো যে গোলস্মিথ মেমোরিয়াল শো আমরা করছিলাম এবার সেটার থেকে একটা ক্লাবে রূপান্তরিত করবার জন্যে আমরা ক্যালকাটা ক্যানাইন ক্লাব বলে একটা ক্লাবের একটা সৃষ্টি করা হলো তার প্রেসিডেন্ট হলেন মিস্টার অজয় ঘোষ দিলীপ ঘোষের বড় উনি খুবই অ্যারিস্ট্রাটিক ফ্যামিলি ছেলে এবং উনি সব সোশ্যাল ক্লাব বড় বড় যে ক্লাব ছিল ক্যালকাটা কেন ক্লাব স্যাটারডে ক্লাব বুট ট্রাম ক্লাব সব ক্লাবের সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন এবং উনি প্রেসিডেন্ট হলেন ওনার জামাই ক্যালকাটা কেন ক্লাবের এক্স সেক্রেটারি মিস্টার সুনীল মিত্র সব মানে সবই পরলোকগত ওনার আমার খুব আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম ওনাদের ওনাদের কাছ থেকে আমি যেটুকুনি বহু কিছু শিখেছি এবং যেটা আজও আমাকে অনুপ্রাণিত করে তো সুনীল মিত্র সেক্রেটারি উনি ছিলেন আমাদের ক্লাবে উনি হলেন এবং আমাকে উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন এবং মিস্টার অমলেন্দু রায় উনি থিয়েটার রোডে নাটোর ইয়ে যে মানে জমিদার ফ্যামিলি ছেলে তো ওনার উনি ওই এক্সাইট কি বলে উনি একটা বড় এক্সিকিউটিভ ছিলেন একটা ব্রিটিশ কোম্পানিতে অমলেন্দু রায় ক্লাবে যুক্ত হলেন ওনার আমার যতটুক মনে হয় টোয়েন্টি থ্রি সেক্সপিয়ার স্মরণী ওনার ড্রেস এবং যেটা আমাদের মিটিং বা ইত্যাদি আমাদের ডিনার টিনার সবই ওখানে হতো তখনকার দিনে এই ক্লাবটার যখন এই ক্লাবটার সৃষ্টি হলো এবং আমি তার অনারি সেক্রেটারি কিছুই জানি না একটা বাচ্চা ছেলে একটা ল্যাম্বারেটার স্কুটার ছিল আমার ল্যাম্বারেটার মতনই বিজয় সুপার আমি কোনো চাকরি বাকরি করতাম না যদিও আমার মানে আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার লেট ডক্টর এম এন চ্যাটার্জি উনি একটা ফিলান্থ্রপিস্ট ছিলেন এবং কলকাতায় খুবই আজও ওনার নামটা অবিস্মরণীয় আছে এবং উনি একটা বড় প্রপার্টি ওনার দান করে গেছেন একটা চোখের হাসপাতাল চলে ডক্টর এম এন চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আই হসপিটাল বলে রাজাবাজারে 
তো ওই ফ্যামিলি আমি ছেলে কিন্তু আমি একদমই বেকার এবং কুকুরের কুকুর পাগল একটি ছেলে তো যাই হোক এই কেন্দ্র তাপটার জন্য আমরা আমরা এই কেন্দ্র তাপটার জন্ম দিলাম তার মধ্যে আমি মানে খুবই কৃতজ্ঞ যে আমাকে এটার রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছিল এটার প্রথম সচিব হওয়ার জন্য জনারেল সেক্রেটারি এই ক্লাবে তো সেই সময় আমি দেখেছি এবং কেন্দ্র ক্লাবের সঙ্গে ততদিনে তো ভীষণভাবে যুক্ত হয়ে গেছিলাম তো কিছু জায়গা আমি ডক শো করার জন্য দিল্লি ইত্যাদি জয়পুর ইত্যাদি আমি ট্রাভেল করেছি কিছু পুনা এগুলো আমি উনিশশো চুরাশি সালে এই ক্যালকাটা ক্যান ক্লাব সৃষ্টির আগে এই বিভিন্ন জায়গায় ডক্স করার জন্য আমি ভারতবর্ষের জায়গায় জায়গায় গিয়েছি এইবার দেখা গেল যে আমি চুরাশি সালে যখন আমি ইয়ে হলাম পঁচাশি সালে কিন্তু আমি জাজিং লাইসেন্স পেয়ে গেলাম অল ব্রিজ যেটা জানি না হয়তো আমি সব থেকে অল্প বয়সে ভারতবর্ষে কুকুরের চাল হয়েছে তারপরে আমার যে ট্রাভেল মানে যে জার্নি অন্য কেউ এটা করতে রাজি ছিল না কেন একে তো কোনো পয়সা ছিল না ট্রেনে বাসে যেখানে প্লেন অ্যাভেলেবেল যারা প্লেন দিতে চেয়েছে দিয়েছে সাধারণ হোটেলে আমি বলছি না খারাপ হোটেলে বা কাউর বাড়িতে থেকে কুকুরের ডক্সো জাজিং করা তখন সবাই বলতো যে এই জাজ ডক্সো জাজিংটা একটা থ্যাঙ্কলেস চপ এটা করে কোনো তো ইয়ে ছিল না দে ওয়াজ নো রেভিনিউ তখন ভারতবর্ষ আস্তে আস্তে তখনকার সময় থেকে মানে একটা সবাইকে কমার্শিয়ালাইজেশনের দিকে একে তো এই পপুলেশন আস্তে আস্তে এটা তো আস্তে আস্তে কমার্শিয়ালাইজেশনের দিকে আমরা এগোতে শুরু করলাম তো সেই এমন সময় এই ডগ গেম এর বেশ গ্রোথ হয়ে গেছিল আমি ওই ক্লাবের সেন্ট্রাল বডি মানে ক্যানেল ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার আমি কমিটি মেম্বার হলাম কমিটি মেম্বার হয়ে আমি ধরুন তখন মানে বাংলা থেকে তো প্রচুর রেজিস্ট্রেশন যেত ক্যানেল ক্লাব সেটা রেভিন আস্তে আস্তে রেজিস্ট্রেশনের রেট টেট বাড়িয়ে মিসেস ওবলস মিন মারা যাওয়ার পরে একটা যে ঘটনা হলো কিছুদিন ওখানে কুমড়ে এই থমাস ম্যাথু চালাবার পর কিছু লোকেরা এইটাকে টেনে নিয়ে এলো চেন্নাই তার আগের একটু ইতিহাস বলি আমাদের ভারতবর্ষে একটা লোককে কখনোই ভোলা যাবে না এই এই কুকুরের ডগ গেমে যেটা হচ্ছে মা এইচ এইচ ইজ হাইনেস দ্য মহারাজা জয়দীপ সিং অফ বারিয়া উনি গুজরাট দেবগদ ওনার রাজত্ব মানে উনি সেই প্রিন্সলি ফ্যামিলিতে ওনার উনি ছিলেন নিয়ে এবং বহুদিন ইন্দিরা গান্ধীর খুব কাছের লোক ছিলেন এবং চেয়ারম্যান অফ দি অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া হয়েছিল ডগ গেমটাকে ভীষণভাবে ভালোবাসতেন ওনার পাস টাইম উনি কুকুর খুব ভালোবাসতেন নিজে ডগস করতেন নিজে কুকুর হ্যান্ডেল করতেন চেহারা খুব মোটা সোটা চেহারা ছিল রাজার মতন দেখতে ছিল ওনাকে যাই হোক উনি ভারতবর্ষ ডগ গেমটাকে চেয়েছিলেন যে এটার গ্রোথ যেন একটা মানে এটা কিন্তু ন্যাশনাল বডি হিসেবে বাড়ু তাই উনি এটাকে সেইভাবে চেষ্টা করেছিলেন উনি চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন আমার গুরু মিস্টার আর পি মিটার মিস্টার আর পি মিটার সেই সময় যে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন শুধু ওনার সাংঘাতিক নলেজ এই সাবজেক্টটার ওপর দখল এবং উনি ব্রিটিশ আমলের জাজ ওনার এই কোয়ালিটির জন্য ওনাকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছিল উনি অর্থর দিক থেকে উনি সেই সময় আমার সঙ্গে যখন আলাপ ওনার উনিশশো সালে তখন উনি অনেকটাই ভেঙে পড়েছেন অর্থনীতি অর্থর দিক থেকে অর্থ ওনার সেরকম স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না যাই হোক তা কিছুদিন উনি ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন তারপরে দেখা গেল পয়সালা লোকেরা ইয়ে একটা সাউথ ইন্ডিয়ান লবি এটাকে টেক ওভার করে এবং চেয়ারম্যান মহারাজা জয়দীপ সিং অফ বারিয়াকে 
চেয়ারম্যানের পদ থেকে ভাইস চেয়ারম্যান শিফট করে দেওয়া হলো ক্যানন ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার একটা অনেক পরিবর্তন এলো এবং কিছু লোক এলো তারা বেশিরভাগই সাউথ ইন্ডিয়ার এবং এটা ন্যাশনাল ইমেজটা হারাতে শুরু করে তখন আমার বেশ মনে আছে আমি কমিটিতে বাড়িয়া যদিও বা উনি মারা যায় বাড়িয়া যদিও বা উনি ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন উনি একটা নিয়ম করেছিলেন যে প্রতি বছর যে এজিএম হবে সেটা চারটে বড় শহরে সার্কুলেট হবে যেমন একবার কলকাতায় হলো তো বম্বেতে হবে তো দিল্লিতে হবে তো চেন্নাইতে হবে কিন্তু এইসব নিয়ম উনি যতদিন ছিলেন উনি চেষ্টা করেছেন এবং করেছেন ওনাকে খুবই দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওনাকে ক্যানেল ক্লাব অফ ইন্ডিয়া থেকে মানে ইলেকশানে ওনাকে হারিয়ে ওনাকে ওনাকে ইয়ে করে দেওয়া হলো বাদ দিয়ে দেওয়া হলো এবং তারপর উনি বেগবস খুব একটা বেশি দিন বাঁচেননি বয়সও হয়েছিল এবং যে কোনো কারণে ওনার বেশি দিন আর তারপরে বাঁচেননি এই যে একটা ঘটনার পর কেন ক্লাব ইন্ডিয়া খুব দুর্দিনে পড়লো এবং এটা একেবারে এক পেশে হয়ে গেল এবং আমি অনেকগুলো কেন ক্লাব তখন এই মানে মানে কেন ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে যেমন বার্নপুর কেন ক্লাব তারপরে ওড়িষ্যা কেন ক্লাব তারপরে আপনার শিলচর কেন ক্লাব এগুলো আমি শুরু করেছিলাম তা আমাকে একদিন হঠাৎ বলল যার কেন ক্লাব কেন ক্লাব আমরা দিতে পারবো না এই সব বন্ধ করে দিতাম তো ইস্টার্ন রিলিজিয়নে এতগুলো ডক শো হয়ে যাচ্ছিল সেটা বন্ধ করে দেওয়া হলো যাই হোক এইভাবে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলো তারপরে তো সবই আপনারা জানেন যে একেবারে একটা সিন্ডিকেটের হাতে চলে গেল যে সিন্ডিকেট বুঝলো যে এখানে অনেক এটাকে এই যে কয়েকশো টাকা মেম্বারশিপ যেটা একটা ছিল সেটাকে হাজার মানে বাড়াতে বাড়াতে এখন পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি এরা মেম্বারশিপ করে দিল যাতে কেউ না হয় তারপরে রেজিস্ট্রেশনটা কাগজ দিতে যেটার কোনো ভ্যালিউ নেই যেটার মানে তার অ্যাকচুয়ালি অথেন্টিকেশন বলে কিচ্ছু নেই যেহেতু কোনো ডিএনএ এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি সেটা সেটার একটা প্রায় হাজারের কাছাকাছি একটা ইয়ে তারপর সেটা ব্ল্যাক মার্কেটে দু হাজার তিন হাজার টাকা বিক্রি হচ্ছে তো এইভাবে টাকা লুটের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল এবং আমাদের কেন ক্লাব দুর্ভাগ্য যে এমন একটা সম্ভাবনাময় একটা মানে ডগেন এখানে প্রচুর লোকের রুজি এবং ইত্যাদি জড়িত এটা বাড়তে পারলো এটা গ্রোথ হলো তো যাই হোক আমি আবার পরের প্রতিবেদনে অন্য অনেক কিছু নিয়ে আসব তো এটা একটা ছোটোখাটোভাবে আমি ইতিহাস আপনার সঙ্গে শেয়ার করলাম একটা ছোট্ট একটা পোর্শন এরপর পরের এপিসোডে আমি আরও অন্য দিকগুলো আপনাদের বলব আজকে এইখানেই শেষ করলাম নমস্কার তবে আপনারা ভুলবেন না আপনারা নিশ্চয়ই আমার এই চ্যানেলটা অ্যানিমেলস অ্যান্ড পেট্রিক পার্থকে পার্থতে সাবস্ক্রাইব করবেন বেল বাটনটা প্রেস করবেন লাইক বাটনটা প্রেস করবেন এবং শেয়ার করবেন আমি এই অ্যানিমেল ওয়ার্ল্ডের নানান রকম দিক নিয়ে আপনাদের কাছে আসতে থাকবো এবং আপনাদের জানাতে থাকবো অনেক ইন্টারভিউ আসবে এখানে আজকে ভারতবর্ষের নানান পেটস অ্যানিমেলস ঘোড়া থেকে আপনার পাখি থেকে সব রকম যারা এই সব ফিল্ডে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন যাদের সঙ্গে আপনাদের যদি আপনারা এই পশু প্রেমী হন আপনারা এর বিষয়ে জানতে পারবেন এবং তাদের বিষয়ে জানতে পারবেন তাদের সঙ্গে তাদের কন্ট্যাক্টস আমরা শেয়ার করব এটা আপনারা চাইলে ওদের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেন তো এইভাবেই আমাদের এপিসোড চলবে এবং অনেক অনেক দিন ধরে আমরা একসঙ্গে আমরা জুড়ে থাকব এই অ্যানিমেলস অ্যান্ড পেটস উইথ পার্থর মাধ্যমে নমস্কার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ